Приветствую вас, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сделал сам поделиться с народом. Наконец-то я выбрался снова. Первый снег, поэтому я и решил выйти полетать, ну и с вами поделиться. Что не сделаешь ради подписчиков и зрителей. Да и самому, конечно, получить удовольствие от полета. Поэтому планы были меньше громадье. Ну не знаю, получится. Если получится, значит буду рассказывать. Если не получится, значит просто полетаю на зимней поляне так что с началом зимы <coughs> взлетаем и потихоньку летим первая попытка была неудачной ветром зараза что-то меня утащило хрен знает куда ну вот так ветром его таскает Вот такая зима у нас. Вот летаем в Акро. Вот перешли в горизонт. Ну и что? Ну да. Получается, стик отпускаешь. Ну, и так, в принципе, понятно, что стик отпускаешь, и он автоматически переходит в горизонтальное положение. А в Акро такого нет вот наклоняю и он так идет сопли текут извините что я тут носом шморгаю так ну что-то у меня кстати со связью не к черту и ветром сносит и носит хорошенько с ветром Ну ничего, летанем, лишь бы на дерево не зависнуть только. Так, дорога. Да, цифра, конечно, не помешала бы в этом отношении полетать, потому что качество мягко говоря, грубо выражаясь, очень хреновая. Даже не то слово, что хреновая. Хочется материться. И видите, на дерево пытается. Когда летом летаешь, ветром не закидывает туда. А здесь получается на дерево закидывает. И очки запотевают, хотя и вентилятор, ну, не знаю, надо под посмотреть, что-то у меня, когда я включила, начал что-то гудеть, как-то ненормально. Ну, вот видите, выше было солнышко, а сейчас уже облачность огромнейшая. Ну, а компас показывает верно, направление домой показывает верно, то есть... GPS отрабатывает великолепно. Это говорит о том, что я его настраивал дома. Я его, кстати, загерметизировал. Пластик 71, нет у меня другого. Вот видите, подлетаю к дереву, мне туда закидывает на дерево. Да, еще один момент хочу рассказать по поводу вот этого такого бытует мнения мнение, что надо сразу начинать летать в Акро. Я еще раз говорю. Я начал летать в Энджел, тоже наслушался. В Акро, в Акро, в Акро. Думаю, блин, сейчас сразу начну. А потом все-таки подумал, что мне надо ерундой заниматься. Будем летать по старинке. От простого к сложному. Поэтому я сначала в Энджел полетал, потом в Горизонте, а потом перешел в Акро. И я вам могу сказать одно, что Абсолютно, без разницы. То есть, если научился ездить на велосипеде, то можешь ездить спокойно. Что, сразу на велосипеде надо бежать на трек и гонять? Или куда-нибудь какие-нибудь вылагонки устраивать? Париж-Дакар на велосипеде. 
Нет, сначала надо научиться. Вот я тоже научился, поэтому для всех остальных, которые там начинают умничать по поводу да надо, да надо, мне такое ощущение, что это происки продавцов, которые хотят, чтобы быстрее начинающие начали раздалбливать свои квадрокоптеры, а потом уже бежали за новыми квадрокоптерами. Так что я могу только одно сказать. Ребятки, как вам удобно, так и летайте. И не слушайте всяких умников. Я еще раз, я могу и в акре летать, и в горизонте, и в стабилизации. То, что не кручу этих самых, как их, флипы, роллы и прочую ерунду. Ну, потому что, потому что, пока не умею. Вот так справа скажу. И если честно, то побаиваюсь. Не хочу я раздолбить квадрокоптер. Мне нравится летать спокойно, а не заниматься ерундой. Так, ну что, будем, наверное, мы потихонечку садиться, а то уже у меня пальцы отваливаются. Так, все-таки надо будет, наверное, купить перчатки с этими, как их называется, с пальцами открытыми. Почему? Потому что пальцы которые я держу за стики они в принципе у меня сильно не... ох ты блин не мерзнут а так мерзнут ну что прилетел ай, ай, ай. Так. пойдем искать вот в таком виде пока языком молол уронил ну все нормально полетал как видите есть свои особенности зимой полета ну, в целом нормально. В целом, можно сказать, великолепно. Ну все. На этом буду заканчивать. С вас подписка Палец вверх, палец вниз. И до новых встреч на моем канале. Сделал сам. Поделись с народом. О, Таранты пришло одному пропеллеру. Наконец-то я его сломал. Ну не его, но наконец-то я сломал пропеллер. Так что до новых встреч на моем канале.